ഗായ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണോ ഞങ്ങളിവിടെ തണുത്ത് മരവിച്ച് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതിരിക്കണം ഇപ്പോൾ മൈനസ് വൺ എന്ന് സീറോ ഡിഗ്രിക്ക് ആയിക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്നായിരുന്നു തണുപ്പല്ലേ പെട്ടെന്ന് സ്വിച്ച് ഇട്ട പോലെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് തണുപ്പായിപ്പോയി യാ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഞാൻ അധികം കിട്ടാത്തൊരു മുതലിനെയും പിടിച്ച് അടുത്തിരുത്തി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് വിഷ്ണു പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലത്തെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ വീട് മാറുന്നതും അതേപോലെ എന്താ പറയുക എനിക്ക് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പുതിയ കാറ് കിട്ടിയതും പിന്നെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പം അതിലെ കണ്ടൻറ്റ് വേറെ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഇതിനോടൊന്നും ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് കമൻസ് ആദ്യം ഒരു കമൻ്റ് ആയിരുന്നു അത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു എന്താണ് ഇവരിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ആ ഒരു കമൻറ്റ് രണ്ട് കമൻറ്റായി രണ്ട് കമൻറ്റ് മൂന്ന് കമൻറ്റായി മൂന്നാമത്തെ കമൻറ്റ് മുപ്പത് ലൈക്കായി അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തേക്കാം കാരണം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കണമല്ലോ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വായിച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിലൊന്നും സംസാരിക്കാനുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ എല്ലാ നെഗറ്റീവ് കമൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല പക്ഷെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഒരു കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്ററോ ഇൻഫ്ലുവൻസറോ ഒന്നും ആവുന്നില്ല നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനോട് നമ്മൾ നീതി പുലർത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗർ ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള കമൻസ് ഇടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഇടാതിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ചിന്തിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ ചില കമൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് അഡ്രസ് ചെയ്യണം ജലദോഷം ഉണ്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു കലാപരിപാടി ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ എന്താണ് കമൻസ് ഉള്ളത് പറയാം ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച് ഇൻട്രോ ഒക്കെ പറയണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇതില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോ തുടങ്ങിയില്ല വെൽക്കം ടു എപ്പിസോഡ് ഹായ് ഗൈസ് വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുന്നേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇത് പ്രൊമോഷൻ റിലേറ്റഡ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ആരും ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ദയവ് ചെയ്ത് ഇത് മുഴുവൻ കാണുക വീഡിയോ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മുഴുവൻ കാണുക ഇത് വളരെ എമർജൻസി നോട്ടിൽ എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ വന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നൊരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സ്കാം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ അതായത് നിങ്ങളിടുന്ന കമൻസിന് റിപ്ലൈ ആയിട്ട് ഡി എം ഇ ഇതാ ഞാൻ താഴെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്ലൈ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ടെലിഗ്രാമിൽ നിങ്ങളിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗീവ് അവേ വിന്നർ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് മാക്ബുക്ക് വേണോ ഐഫോൺ തേർട്ടീൻ വേണോ ഐഫോൺ ഫോർട്ടീൻ വേണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക എന്നിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അയക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർവീസ് കോസ്റ്റോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എന്താ അവർ പറയണതെന്ന് അതിന് മൂവായിരം അയ്യായിരം ആയിരം നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഇങ്ങനത്തെ രൂപകൾ പല ആൾക്കാരുടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് പല ആൾക്കാരും പറ്റിക്കപ്പെട്ട വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക ആ ഗീവ് അവേ ചെയ്യുന്നത് ഞാനല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗീവ് അവേയും യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഞാനൊരു ഗീവ് അവേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാനൊരു കമൻറ്റ് താഴെ വന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അല്ല ഗീവ് അവേനെ പറ്റി അറിയിക്കുക എപ്പോഴും ഞാനത് ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയും സോ അതൊരിക്കലും ഞാനല്ല ഇതൊരു സ്കാമാണ് ഇതിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വീഴാതിരിക്കുക ആൻഡ് ഞാൻ ആ അക്കൗണ്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊന്ന് തീരുമാനമാവുന്നത് വരെ ഇങ്ങനത്തെ കമൻസിന് നിങ്ങൾ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാതിരിക്കുക അത് ഞാനല്ല ആ ഒരു പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തനി മലയാളി ടെലിഗ്രാം അക്കൗണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അഞ്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സോ എന്തോ ആണുള്ളത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാമോ നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ കേടെടുത്ത എന്തോ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ അക്കൗണ്
ഞാൻ ആദ്യം ആ കമൻ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കാരണം അവർ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള കമൻ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ പബ്ലിക് ആയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഇടാണ് പക്ഷേ വിഷ്ണു എനിക്കൊരു സജഷൻ തന്നു ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരോടല്ല അവരുടെ തോട്ട്സിനോടാണ് സോ അവരുടെ തോട്ട്സ് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി പേരും നാളും ഒക്കെ ഒന്ന് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെ ഇതാണ് ആദ്യം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കമൻറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ഒപ്പം വായിക്കും കൂടെ ചെയ്യാം അല്ലേ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പുതിയ വീട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള വീഡിയോക്ക് താഴെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ആൻഡ് ദ കമന്റ് ലൈഫ് ഇസ് ഈസി ഫോർ വുമൻ ജസ്റ്റ് ഹണ്ട് ഔൺ എ റിച്ച് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് ചിൽ ഗോ ഫോർ സം ലൈറ്റ് ജോബ് ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് യൂറോസ് ടുവേർഡ്സ് ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് ആൻഡ് ക്ലെയിം ഐ ഹാവ് ഓൾസോ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ബൈയിങ് ദ ഹൗസ് ആൻഡ് കാർ ആൻഡ് മസാജ് യുവർ ഈഗോ ആൻഡ് ഹാവ് എ ചിൽ ലൈഫ് ഓ സി ലൈഫ് ഇതിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് എവിടുന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ലൈഫ് സിസി ഫോർ വുമൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ആർക്കും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല എല്ലാരും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടേതായിട്ടുള്ള തത്രപ്പാടിലും ഓട്ടത്തിലും ഒക്കെയാണ് ഞാനും വിഷ്ണു ഇത് കാണുന്ന എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സും അവരുടേതായ രീതിയിൽ അവരുടെ ബിസി ലൈഫ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിലിപ്പോ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് അറിയോ ഹൗ റിച്ച് ഇസ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് അതായത് മേജർ ടോപ്പിക് പറയൂ വിഷ്ണു കോടികളുടെ ആ ഒരു ആസ്തി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് വെളിപ്പെടുത്തും അതിന്റെ കോടികളാണ് താങ്കൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു മാസം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ന്യൂലി മാരീഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ യങ് കപ്പിളാണ് ജീവിതം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോഴും അത്യാവശ്യം നന്നായി പണിയെടുത്ത് രണ്ടുപേരും ജീവിതം കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബാക്കി വിഷ്ണു പറയും വിഷ്ണുവിന്റെ ആസ്തിനെ പറ്റിയിട്ടും എന്താ പറയാ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും ആ ഒരു കെട്ടുവയ്ക്കൂ അറിയട്ടെ അവരൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മൾ അല്ല ഇതിപ്പോ എന്താ പറയാ ഈ കമന്റിനോട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഐഷു ഈ ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ മൂന്നാല് കമന്റ്സ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എനിക്ക് ഈ കമൻറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് വേറെ കമൻറ്റ്സ് ആയിഷ്യൂ വായിച്ചതുണ്ടായിരുന്നു വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈക്ക് അവർ പറയുന്നത് തെറ്റാന്ന് ഞാൻ പറയില്ല മേ ബി സൊ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവാം അത് ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് അല്ല പറയുന്നത് കാറ്റഗറി ഉണ്ടാവാന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല കാറ്റഗറി വുമൻസ് അല്ല ഇതിലല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ടു മൂന്ന് കമന്റുകൾ മേ ബി ഇതിനുശേഷം അയച്ചു വായിക്കുന്ന കമന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഓക്കെ അവര് അവരാ ചിന്താഗതി തെറ്റല്ല തെറ്റല്ല മീൻസ് അങ്ങനെ അവര് ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും പക്ഷെ ഈ കമന്റിനോട് ഞാൻ പറയും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് കാരണം ഇതില് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താ പറയാ ഈ ബസ്സിൽ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാതെ കയറുന്ന ആൾക്കാരെ പോലത്തെ ആളാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ അവർക്ക് നൂറ് യൂറോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ജീവിതം അടിപൊളിയാവും ഞാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു പേര് കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഈ ഇപ്പൊ ഈ കമന്റിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ വുമൺ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പം ചുമ്മാ എന്താ പറയാ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തന്നു എന്ന് കാണിക്കാനും പിന്നീട് അതിന്റെ നല്ലത് മാത്രം എൻജോയ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ കമന്റ് വന്നതിന്റെ പിന്നീട് തോട്ട് എനിക്ക് തീരെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തിനാണ് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരാള് എന്താ പറയാ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇച്ചിരി പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് അയാളുടെ ഫാമിലിയാണ് അല്ലാതെ ഈ ഫാമിലിയില് ഈ ഫാമിലിനോട് ഒരു ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്തൊരാക്കി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ആ അയാൾ എന്തെങ്കിലും ആ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റേതായ പോസിറ്റിവിറ്റി പോസിറ്റിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടാവുക പക്ഷെ വെറുതെ ഒരു പേര് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ ഇത് സമ്മേളനമൊന്നുമല്ലോ എനിക്കത് ഇതിനോട് ഞാൻ തീരെ യോജിക്കുന്നില്ല ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ള തോന്നുന്നുള്ള പിന്നെ ഇതിന് ലൈഫ് ഓഫ് വുമൺ ഈസ് വുമൺ ഈസ് ഈസി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതെനിക്കൊരു ഭയങ്കര അബ്സേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കമന്റ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ
ഇതിന് പിന്നിൽ ലോജിക്ക് ലോജിക്കലായിട്ട് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫാക്ടറും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് എവിടെയോ എനിക്കറിയില്ല എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പോലെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയതെന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പിന്നെ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വായിക്കാൻ പോകുന്ന കമൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറീസിലൊക്കെ ഓൾറെഡി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ കമൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ നമ്മളത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം കാരണം ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ പറയണം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതൊരു വീഡിയോ ആക്കാൻ മാത്രമൊന്നും കണ്ടന്റ് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് വീഡിയോ ആക്കാതിരിക്കാറ് യൂട്യൂബിൽ പക്ഷേ ഈ കമൻസിൻ്റെ കുറച്ചൊരു മൂന്നാലെണ്ണം ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലത് അഡ്രസ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ അടുത്ത കമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഷു ഇന്ന് നെതർലാൻഡ്സിൽ വന്നതിന് നൂറ് ശതമാനം ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു വിഷ്ണു ചേട്ടൻ മാത്രമാണ് പിന്നെ സ്പൗസ് വിസയിൽ വന്നിട്ട് നെതർലാൻഡ്സിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നത് അത്ര ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്ക് അല്ല സോ യു മസ്റ്റ് ബി ഒബ്ലൈഡ് ടു ഹിം ഈ ഒരു കമൻറ്റിനെ ഞാനൊന്ന് ആക്ച്വലി ഒരു മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആക്കി പറഞ്ഞോട്ടെ എപ്പോഴും ഞാൻ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുറച്ച് കാലം മുന്നേ ഒരു റീല് ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വിഷ്ണു കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതായത് ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് റീലായിരുന്നു നല്ല റീലായിരുന്നു വൈഫിന് അമേരിക്കയിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടിയിട്ട് വൈഫ് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു കാരണം അവളുടെ കരിയറും നന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ പോവുകയല്ലേ അപ്പോൾ അവളെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ നാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വിസ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് അവളെ ജോയിൻ ചെയ്തു ആൻഡ് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു ഗെറ്റ് എ സപ്പോർട്ടീവ് ഹസ്ബൻഡ് എന്നായിരുന്നു ആ ഒരു റീലിൻ്റെ കണ്ടൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് മില്യൺസ് ഓഫ് വ്യൂസും ഹൺഡ്രഡ്സ് ലൈക്ക് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ലൈക്കും ഹൺഡ്രഡ്സ് അല്ല തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ലൈക്കും ആയിരുന്നു ടെൻ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ലൈക്കും ആയിരുന്നു ആ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കും നല്ലൊരു ഫീൽ ഗുഡ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ആൻഡ് ഇതേ കാര്യം ഒരു പെൺകുട്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി അവിടെ ഒരു ഗോൾഡ് ഡിഗർ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഇപ്പോൾ ഞാനും വിഷ്ണുവും കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വിഷ്ണു നാട്ടിൽ കൊച്ചിയിൽ ടി സി എസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച് എൻഗേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏകദേശം ആഴ്ചകൾക്ക് മുന്നേയാണ് വിഷ്ണു എന്നോട് പറയുന്നത് വിഷ്ണുവിന് ആംസ്റ്റർഡാമിൽ ഓൺ സൈറ്റ് ശരിയായിട്ടുണ്ട് വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷുവർ ആവാതെ പുറത്ത് പറയാത്ത ഒരാളാണ് എന്നോട് വരെ അപ്പോൾ അത്രയും അത് കൺഫേം ആയിട്ട് ടുവേർഡ്സ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ആവാൻ സമയത്ത് ആയ സമയത്താണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വിഷ്ണു ആംസ്റ്റർഡാമിക്ക് പോവാനുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെ നടക്കുന്നത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കൊച്ചി ടി സി എസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വിഷ്ണുവിനെയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൗസ് വിസയിൽ വന്നിട്ട് നെതർലാൻഡ്സിൽ ജോലി കിട്ടുന്നത് ഒരു ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്ക് അല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് വിസയിലും ആവണ്ട നിങ്ങൾ ജനിച്ച വിസ നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന കൺട്രി അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്ക് ആണ് ഒരിക്കൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി നേടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ ജോലി കിട്ടിയ ആരും പറയില്ല ജോലി കിട്ടാൻ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ളത് വിഷ്ണുവിന് വിഷ്ണുവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി ഉണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ഇത് കാണുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി ഉണ്ട് മേ ബി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ട എന്ന് ജീവിതത്തിൽ തീരുമാനിച്ച ഒരാളോ ആയിരിക്കാം അവർ കമൻറ്റ് ഇട്ടത് അല്ലാതെ ജോലി കിട്ടുന്നതും ജോലി നിലനിർത്തുന്നതും ഒരു ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്ക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലി ഒപ്പം കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ ഐ മസ്റ്റ് ബി ഒബ്ലൈഡ് ടു വിഷ്ണു എന്ന് വിഷ്ണു പറയട്ടെ അല്ല ഇത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ പറയുക ഇപ്പം യേശു പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലാൻസും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരണം അല
പിന്നെ ഈ ജോലി കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പം നാട്ടിൽ ജോലി കിട്ടിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് നാട്ടിൽ ജോലി കിട്ടുന്നത് ഒരു കേക്ക് വാക്ക് ആയിരുന്നില്ല ബിക്കോസ് എനിക്ക് എൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനീഷ്യലി പഠിച്ചിറങ്ങിയ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ജോബ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഈസി ആൻഡ് ഐ സ്റ്റിൽ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഈസി ഫോർ എവറി വൺ അപ്പം ബിക്കോസ് ജോലി കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ജോലി കിട്ടിയിട്ട് ആ ലൈഫ് മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് സോ ഐ ഡോ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ കേക്ക് വാക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അത് കേക്ക് വാക്കായി തോന്നുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ തേർഡ് ഐശ്വൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആരോ എടുത്തു കൊടുത്തൊരു ചോക്ലേറ്റ് അല്ല ഇവിടുത്തെ ജോലി കാരണം എനിക്കറിയില്ല ഐശ്വൻ്റെ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഐശ്വൻ മുന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ തോന്നുന്നു ഐശ്വൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പഠിച്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളായിരുന്നു ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഐശ്വ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വൺ ഇയർ ഫുള്ള് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഐശ്വന് ജോലി നോക്കി അപ്പം ജോലി നോക്കുമ്പോൾ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസി കാരണം ഐശ്വൻ ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഒരു വർഷം ഡേ ഇൻ ഡേ ഔട്ട് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ കോൾ വരുന്നിട്ട് ആ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പറയും ലാംഗ്വേജ് അറിയാത്തോണ്ട് കിട്ടില്ല എന്ന് പറയുക ഈ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഒരു വർഷം ഐശു ഫേസ് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന മെൻ്റൽ പ്രഷർ കാരണം രാവിലെ ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐശു വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് ഷി ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഞാൻ വന്ന് കഴിഞ്ഞാലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ലൈഫ് ഒരു വർഷം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഈ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ കാണുന്ന ജോബിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കുറച്ചു തന്നെ നമുക്ക് സ്കില്ലൊന്നും നോക്കില്ല എവിടെ അപ്ലൈ ബട്ടൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ആ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ആ അപ്പം അതിന് ശേഷം ഇഷ്ടം പോലെ റിജക്ഷൻ മെയിൽസ് വരും ചിലവർ വിളിക്കും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ അവർ ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പറയുക ഓ നിങ്ങൾക്ക് ഡച്ച് അറിയില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ വി കാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമെന്ന് പറയും അപ്പം അതെല്ലാ ദിവസവും യു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല യു ആർ യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദിസ് എന്ന് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇവിടെ പോട്ടർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അടിപൊളിയാണ് ഞാൻ സംഭവമാണ് എന്നല്ല ഇത് ചെയ്യുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കോടിക്കണക്കിൽ ആൾക്കാരിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ഇത്രയും ഒരു അഞ്ചാറ് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ച് പേര് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നോർമൽ ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഞാൻ അടിപൊളിയാണ് ഞാൻ ജോലി വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ അതാക്കി ഞാൻ ഇതാക്കി എന്നല്ല ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനേഷൻ ഈസി ആണല്ല ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ പുതിയൊരു രാജ്യത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ നോർമൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ പോകണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ നാളെ ഇന്ന് വന്നാൽ ആ അതേയുള്ളൂ അപ്പം ഈ നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ ഓരോ സമയത്ത് ഓരോന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു വേറെ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ വേറെ ഉള്ളൊരു രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ എക്സ്പൈസ് ചെയ്ത് ഏത് രാജ്യത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജോലി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ നമ്മൾ എന്ത് സെക്ടറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ടെക്നിക്കലി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടെക്നിക്കൽ സൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളാണ് അപ്പോൾ മേ ബി ഇത് ലാംഗ്വേജും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അത്ര അത്ര ബാധിക്കില്ലായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോർമൽ ഡെഫിനേഷൻ വേറെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഐശ്വര്യ പോലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തു കസ്റ്റമർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നോർമൽ വേറെയാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് തോന്നി ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് സെക്ടറിൽ തന്നെ നമ്മൾ ജോലി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഹാപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ലോങ്ങർ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഐഷു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു സ്വിച്ച് നടത്തിയതാണ് ജോലി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്നു എക്സാം പാസ്സാവുന്നു എന്നാൽ അതിൻ്റെ ജോലി വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു സോ
സോ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് യു ലീവ് ടുഗതർ അപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംഭവിക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഇത് നമ്മൾ ലൈക്ക് വീ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒബ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ താൻ കാരണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്ഥിതി സ്ഥിതി സ്ഥിതിയിലിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നീ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം ഐ ഡോ തിങ്ക് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കമന്റ് ഇസ് ഓൾസോ സെൻസ് അടുത്ത കമന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ വന്ന കമന്റിനെ സെക്കൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കമന്റ് ആണ് യെസ് കറക്റ്റ് ഓൾ ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു വിഷ്ണു ഗെറ്റിംഗ് അ വിസ ആൻഡ് പെർമിറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് പാർട്ട് ഷി ഷുഡ് ഫസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് അ വിസ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ ജോബ് വിസ ആൻഡ് ഓൾ ആൻഡ് ദെൻ ഫൈൻഡ് എ ജോബ് ബിഫോർ ദ സ്റ്റേ ബാക്ക് എക്സ്പയേഴ്സ് ഇൻ ഹർ കേസ് ഷി ഗോട്ട് മോർ ദാൻ ടു ഇയേഴ്സ് ടു ഫൈൻഡ് എ നോർമൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ജോബ് people can easily find all sorts of job if they are on spouse visa including basic jobs in restaurants there is nothing special about her to be on josh talk if her husband couldn't find a job before on site expires she could not have found a job there many girls nowadays go to different european countries uk and canada by their own without any support from their husband or family that needs to be appreciated but her case is just a spouse visa um, to a developed country which many women marry for nowadays nani kore idinde idine pattiya nammal nerthu parrundayirunnu ee spouse visa il vannu kenjal aaru namukku adutha dosam oru packet il eduthu tharan povunna saana alla joli nalla nammal already explain cheythu kaynu thonnu and just ee spouse visa il vannal idu easy aanalla ende oru ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വളരെ തെറ്റാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സ്പൗസ് വിസ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൗസ് വിസയിൽ വന്ന് ജോലി കിട്ടി അത് കുറച്ചും കൂടെ ഹൈ ലെവൽ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ സ്പൗസ് വിസയിൽ വരുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കലി ഒരു വരുന്ന ഒരാക്കാണെങ്കിൽ മേ ബി ഞാൻ പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് റിലേറ്റഡ് ആയ ജോലികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേർ യു നീഡ് ടു ടോക്ക് ടു പീപ്പിൾ എന്ന് വരുമ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് എപ്പോഴും ഒരു ബാരിയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വി ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം ഫോർ അസ് ടു ലേൺ ദ ലാംഗ്വേജ് നമുക്കത് നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നതിന് സമയം പിടിക്കും അപ്പോൾ അത് ഈസി അല്ല അപ്പോൾ ഐശ്വന് പോലത്തെ ഒരാൾ ആ കാറ്റഗറിയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഐശ്വന് ഇനീഷ്യലി ജോലി കിട്ടാൻ നല്ല ടഫായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജോലി കിട്ടാതിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ പോയതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത ഫീൽഡ് ജോലി കിട്ടുന്നില്ല സോ ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കുക കാരണം ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ഈസി അല്ല കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം മേ ബി ഐശുവിന് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നോക്കിയാൽ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഷീ എൻജോയ് ദാറ്റ് വർക്ക് അപ്പം അത് നോ ലോങ്ങർ പോസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പം എനിക്ക് എനിക്കൊരു ജോലി വേണം പക്ഷേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എനിക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നില്ല സോ ലെറ്റ് മീ ട്രൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ ഈസി അല്ല കാരണം ഞാൻ ഐശുവിന് അതൊരു സജഷൻ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തത് നീ വേണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ ഐശു ആണ് ആ ഡിസിഷൻ എടുത്തത് ഓക്കെ മേ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഐശുവിന് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണോ ഇതിൻ്റെ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോണിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധാരണക്കാരായുള്ള ഒരാളുടെ ഒരു നോളജ് മാത്രമേ ഏഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്രം ബേസ് തൊട്ടിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും എൻ്റെ ഞാൻ രാത്രി ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നമ്മൾ ഇച്ചിരി സമയം ഇരുന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ ഞാൻ ഐശ്വനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ബുക്സും കാര്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കുക ഐശ്വൻ ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ടെസ്റ്റിങ്ങിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് കുറച്ച് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പഠി നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുക എന്നിട്ട് ആദ്യ ആദ്യ പ്രാവശ്യം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എഴുതി പക്ഷേ ഒരു പാസ്സായില്ല എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് എഴുതി പാസ്സാകുക പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി ഇനി ഇത് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അതറിയില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അത് വെച്ച് നമ്മൾ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ പാസ്സാവാനുള്ള വിവരം ആയിട്ടില്ല എപ്പോഴും അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ വീണ്ടും പോവുക ഇത് ഇതൊരു വലിയ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ്
നമ്മൾ ഓക്കെ ഷി ഹാസ് ഡിൻ ഇത് അത്രേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് അതിന് അതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഇതൊരു ഇത് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഈ കുട്ടി എന്തിനാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ നേരം സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ ജോസ് ടോക്ക് പോലത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഐഷു വന്ന് സംസാരിച്ചത് ഐഷു അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ ജോസ് ടോക്ക് സംസാരിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ചോദി ചെയ്തിട്ടല്ല അല്ല മേ ബി ആർക്കൊക്കെയോ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഈ ഈ സോ കോൾ പേഴ്സൺ പറഞ്ഞ പേഴ്സണ് തോന്നി ഐഷു ചെയ്തത് പൊല്ലു പോലത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് അല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ജോസ് ടോക്കിൽ വന്ന് ഞാൻ നെതർലൻഡ്സിലെ ഒരു ക്യൂ എ ആയതുകൊണ്ടല്ല എന്റെ ഒരു ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്റെ ഒരു കരിയറിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ അവിടെ വന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഐഷു ജോസ് ടോക്ക് സംസാരിച്ചതിന് വിലയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ഐഷു ജോസ് ടോക്കിൽ വരാനുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നൊന്നും അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ വാല്യൂ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് അത് വാല്യൂ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇതൊന്നും ആരും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുത്തു പോയി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പോൾ ഒരാൾ ഐഷു ഐഷുടെ ലൈഫിലൂടെ എനിക്ക് തോന്നി ഐഷു ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ഐഷുടെ ലൈഫിൽ എക്സാമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഐഷു പറയാൻ നോക്കിയത് അല്ലാതെ ഐഷു ഒരിക്കലും ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത ലോകത്തിലെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് തിങ് ആണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല മേ ബി ഹർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിനെ റോങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണരുത് അപ്പം ഐഷു എന്തെങ്കിലും എന്തൊക്കെയാണ് ഗോത്രൂർ ചെയ്തതെന്ന് വേറെ ആൾ കേട്ടാൽ മേ ബി ഐഷുവിൻ്റെ സിമിലർ സിറ്റുവേഷനിലൊരു ആൾക്ക് അത് ബെറ്റർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഐഷുടെ മോട്ടീവ് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഐഷുവിനെ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഐഷു ഒരു ഭയങ്കര സംഭവം കാണിക്കാനല്ലായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ജനറലൈസ് ചെയ്തൊരു കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യരുത് എനിക്കറിയില്ല ഈ പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരി അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ എനിക്കറിയില്ല ഹോം സോവർ ഇറ്റ് ഇസ് അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു പുച്ഛമായി തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടൊരു നിസ്സാരമായി തോന്നി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആൻഡ് എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ അറിയാനും വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും ഇതിപ്പോൾ ഐശ്വര്യ കാര്യമല്ല വേറെ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തതാണെങ്കിലും അതിന് നമുക്കൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ നോക്കുക ആൻഡ് ദാറ്റ് റിയലി മേക്സ് അതിന് റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇതൊന്നും ഇല്ലീഗലായിട്ട് ചെയ്ത കാര്യമൊന്നുമല്ലല്ലോ ലീഗലി ചെയ്ത ഒരു ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തൊരാൾ ചെയ്താലും അയാൾക്ക് അയാൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കാൻ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുക അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് അവർക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയുക ബോസ്റ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ അരോചകമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു കമൻറ്റിനെ ഞാൻ അവരെനിക്ക് അയച്ച ഒരു മെസ്സേജിനെ ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഓരോ തവണയും ഓരോ വീഡിയോയിലും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ജോലി ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് വളരെ ഒരു ബോസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അരോചകമായിട്ടോ ഫീൽ ചെയ്തേക്കാം കാരണം അവർ അവരുടെ ലൈഫിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സക്സീഡ് ആയി പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പോഴും ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നതും ജോലി വേണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരു തവണ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല രണ്ട് തവണ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം മൂന്ന് തവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം നൂറാമത്തെ തവണ പറയുമ്പോൾ ഇതിലൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്നാൽ ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തേക്കാൻ അവർക്ക് തോന്നിയേക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കീപ്പ് ഓൺ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും വീഡിയോയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനെങ്കിലും തോന്നിയാലോ എനിക്കറിയാം ഇതിപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നും മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വീണ്ടും വീണ്ട
വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ല ജസ്റ്റ് ഷീസ് ജസ്റ്റ് സെയിങ് വാട്ട് വെദർ ഇഫ് ദിസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഫുൾ ടു സംബഡി അത്രേ ഉള്ളൂ So that's end of this conversation. Allah. Yes. If we were to talk about two of us, we would like to talk about this video. It would be a lot of despite. I would like to talk about this video. 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 പ്രിയങ്ക ചോപ്ര ഫെമിനിസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര അതിൻ്റെ ഹയർ ഹയർ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്ന ആളക്ക് ആടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഹയർ കാര്യങ്ങളായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രിയങ്ക ചോപ്ര പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ലെറ്റ് മീ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ബേസിക്സ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്സിനെ പറ്റി ഇരുന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓടിയത് അപ്പോൾ ബേസിക്സിനെ പറ്റി കുറച്ച് നേരം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചുമ്മാ ടീച്ചർമാരായിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞോട്ടോ അപ്പൊ ഇവള് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളില് അങ്ങനെ അർത്ഥമൊന്നും വരുന്നില്ല ആൻഡ് ഇത് ബേസിക്കലി ഇവക്ക ആ സാധനം എവിടെയെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഇത് ഇത് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതായിട്ടത് വലിയ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഇതുപോലെ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയങ്ക ചോപ്ര പറഞ്ഞ സൂപ്പർ ആയിട്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഫെമിനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാള് പ്രിയങ്ക ചോപ്രയാണ് ഐ ജസ്റ്റ് ലവ് ദി ലഡി ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ത് അടിപൊളിയാണ് എനിക്ക് ഇത്ര വലിയ പ്രിയങ്ക ചോപ്രാണ് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ലൈൻ ചിലപ്പോൾ ഐഷു പറഞ്ഞു തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ മോട്ടീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബേസിക്കായിട്ട് തോന്നിയത് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ ബാക്കിയുള്ള ചില ആൾക്കാർ റോങ് ആയിട്ട് ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് കാരണം ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ദുരന്തമാണെന്നൊന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് തോട്ട് ഇപ്പം മൂന്നാല് പേര് അങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ജസ്റ്റ് അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം എന്ന് തോന്നി അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇറ്റ് ഡസൻ മീൻ ഞങ്ങൾ വാല്യൂ ആഡിങ് ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടെ നാട്ടെ എല്ലാവരെയും ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ മൊത്തം തെറ്റാണെന്ന് പറയുക അതൊന്നുമല്ല അവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫായിട്ട് മാച്ചിങ് അല്ല ആൻഡ് ഇതിപ്പോൾ ഐശോയുടെ ലൈഫിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വി ജസ്റ്റ് തോട്ട് ഒരു ഒരു സ്മോൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ബെറ്റർ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പം യാ ദാറ്റ് വാസ് ദ ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് കാരണം കല്യാണം കഴിച്ചത് യൂറോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉള്ള ഒരു ക്രിറ്റിസിസം നേരിടുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് പെൺകുട്ടികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സംസാരിച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമായതിൽ വിഷ്ണുവിനോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ ഇനി വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം